こんにちは、えー、伏見城研究会の若林正弘と申します、えー、日頃はあのこの伏見城研究会の方でですね伏見の歴史を研究させていただいておりますけれども今日はこちらにありますように三野荘から伏見港へというタイトルでお話をさせていただきますまあ、あのそもそも三野荘というのをご存知の方も今だいぶ少なくなっているかと思いますしまたあの伏見港という呼び名についてもあのなかなかなじみのない方がいらっしゃる中で、えー、今日どんなお話に、えー、ができるのかということになると思いますけれども、まあ、まずは画面の方にありますこの現代の伏見港の画面がありましてその上に月も見えておりますけれども三野荘というのはかつて月の名所でもあったというふうにも言われておりますので、今からこの港と山野草がどのようにつながっていくかっていうところをお話をさせていただきたいと思います。えー、それではあの画面の方を切り替え、順次切り替えさせていただきます。えー、っとまずあの伏見港なんですけれども、あのこちらにもありますように川の港オアシス、水の町京都伏見ということで。国土交通省の港オアシスに今年の4月30日に登録されたんですけれども港というと皆さんのイメージで言いますと海というのが多いと思うんですけれどもあの実は川の港もあるとでこれはあの特にあの今というよりは江戸時代あるいはもう明治の頃までっていうのはあの陸上交通だけではなく河川交通というのも非常に盛んでしてその中で伏見の港というのはあの昭和30年代後半まで、まあ、機能をしてたという港になりますでそういったところがありまして、まあ、あの今回あの伏見港というのが港オアシスに登録されたわけなんですけれども、まあ、これに合わせてこの港オアシスを、えー、眺める位置にありました三野荘のお話をさせていただいて三野荘とはどういったものか。そして三野荘から見たあの景観そしてその景観の中にある伏見港にまあ近づいていって最後伏見港の話をさせていただくというような構成をでお話をさせていただきます。でえー、っと三野、まあ、あの組み合わせなんですけれども最初の構成として三野荘はどこにあったのか。で2番目にその三野荘というのを地域資料から見ていくとどういったものなのかというのを紐解いていきたいと思いますそして3つ目にはあの三野荘の眺め三野荘から伏見港を見た眺めで徐々に三野荘を離れて伏見港へ寄っていくというような形で、えー、ストーリーの方を今日は展開させていただきたいと考えておりますでは次に行きたいと思いますえー、まず三野荘はどこにっていうことになるんですけれどももちろんあの伏見なんですでないと私が今日ここでお話ししている意味もありませんのででは伏見のどの辺りかというところなんですけれども場所ですね、えー、まずあの地元の方にすると伏見の位置というのは分かると思うんですけれどもあのそもそも伏見の位置というところを最初に整理したいと思うんですけれどもこの地図を見ていただきますと。上にまあ京都駅がありますで京都駅の北側にあの西本願寺がありますで一方伏見はどこかというと京都駅からずっと赤の点線で、えー、南の方に下がっていただくと、えー、丹波橋駅とか桃山駅というような字が見えるかと思いますけれどもこの辺りが伏見ということになります。そうすると,、えー、と大体その西本願寺がある場所と伏見との距離というのが大体7キロぐらい、まあ、あの京都駅からでも7キロぐらいっていうところになりますので位置関係としては京都駅よりも南の方に行ったところにあると。でその伏見の中にあったのがあのこの赤の矢印に出てますけれども三野荘ちょうど、えー、と桃山駅と書いたところの桃の字の右ぐらいのところが三野荘の場所になるんですけれども、まあ、こういった位置関係になりますで、まあ、あのなぜ西本願寺かというところになりますけれども、まあ、もちろん今日龍谷大学さんの方でお話をさせていただいているというところもありますけれどもより、えー、西本願寺さんと三野荘というののつながりというのが深いということをこの後お話の中でさせていただきたいと思います。
で次ですけれども、えー、明治の京都と伏見いうことで先ほどの地図は現代の地図でした国土地理院の地図でしたけれども今度はあの明治の地図をちょっと組み合わせて出しておりますあの同じく西本願寺の位置と伏見の位置っていうのを書いてますけれどもこれを見ていただきますと市街地というのが京都駅よりも北側に黒くなっている部分それとあの先ほども言いましたけど今回は駅名は出てませんけれども丹波橋桃山駅がある辺りの伏見ということで実は明治の頃というのは京都と伏見というのはこれ見ていただくと間が農地で分けられているように別の町でした。ですので、えー、とこの三野荘というのがあのちょっとネタバレの話をしますけれども西本願寺の別荘なんですけれどもその西本願寺の別荘三野荘というのは京都に作ったというよりは隣の町の伏見。しかもこれ見ていただくと市街地から少し外れてますので伏見の近接する丘陵にまあ作られたというところになります。ですのであの現代ですと全て京都市であのくくられてしまいますけれどもこの三野荘のお話をさせていただく時代というのは京都と伏見というのは別の町であったというところをあの少し理解していただきながらあの話を聞いていただけると幸いです。でこちらの方は1946年の空中写真になります。こちらの空中写真を見ていただきますと、えー、赤の矢印がありますけど赤の矢印の先に、えー、家の屋根が見えるかと思います。周辺にもいくつか建物がありますけれども、えー、と周辺の建物と比べても、あのー、屋根の大きさがやや大きいかというのが分かるかと思います。あのー、そしてこの場所なんですけれども、えー空中写真で見ますと平面に見えるんですけれどもここの場所が周辺よりも少し高くなっている場所そしてあの下の方の黒っぽくなっているところですけれどもこれが宇治川の流れになりますということは台地が宇治川に向かって突き出したその先端部分にこの三野荘が立ってたということがあのこの空中写真からは分かりますし、まあ、実際そうだったんですけれどもそして、えー、周辺見ていただきますと,、えー、と非常に、えー、木々が多いっていうところもありますので、えーとまあ、川を望みさらに周辺にはあの森がたくさんあるというところで保養地として、えー、いい場所であっ,たんであったということがあのこの写真からもうかがい知ることができます。そして、えー、と時代がですね一挙にですね21世紀に飛びまして2014年これはもう三野荘を、まあ、現地で撮った写真なんですけれども2014年時点ではあの実はもう三野荘とは現役で使われるという,と,いうということはないんですけれども建物を見ていただくと先ほどの大屋根の建物非常に玄関も立派であったということがあのこの写真から見て撮れるのではないかと思います。で次ですがこれが2014年の別の角度から撮ったところになります。こちらの方もかつての映画というのがうかがいすることはできるんですけれどもかなり一部あの荒れた部分もあります。でこのような状態でしたので。2016年になりますとあのもう三野荘の方が建物の方が取り壊されているということで今日私がこの三野荘のお話をさせていただいた後に皆さん方が三野荘っていうのは素晴らしいところだというふうには思っていただけると思うんですけれども残念ながらあの現在行っていただいてもあの建物敷地というのがですねあのこういった形でまあさらちに2020年時点ではなってます。ただえっ、ー、とこの写真のですねえっ、ー、とずっと奥の方に木々の向こう側に、えー、景色が見えると思うんですけれども明らかにこの敷地よりも低い敷地が見えてるとですのでこの敷地の向こう側にはあの素晴らしい眺望があのあるとこれは。明治の頃も21世紀の今もまあ変わらないっていうところになりますけれどもまああの現代の三野荘の状況というのはこういう状況なんですけれどももう少し三野荘があの華やかしい頃の三野荘の方にこれから話をちょっと進めていきたいと思います。
でですね、えー、と山野草の先ほど空中写真を見ながら、えー、地形地名の話あのお話の話をしました地形の話をしましたけれどももう少し、えー、地形地名について詳しく、えー、お話をさせていただきたいと思います。えー、またこちら国土地理院の地図の方になりましたけれどもこれは現代の地図になりますけれども、あのー、そうですね画面の真ん中上あたりに桃山駅とありますけれどもこの桃山駅からですね、えー、と少し東の方に行ったところに緑色で、えー、とマーカーをしている部分大きなマーカーをしているところがあるかと思います。大光明寺寮のえー、と妙と寺の間ぐらいの下ぐらいのところですけれども今でいうとこの辺りがあの山野草のあった場所になります先ほど空中写真で邸宅を見ていただいたところにもなりますけれどもこの、えー、位置に現代の地図でいうとなりますそしてこちらの方は江戸時代の地図になりますけれども。あのー、ちょっと江戸時代の地図なので現代の地図とちょっと雰囲気が違いますけれども先ほど台見ていただいている地図で言いますと山野草があった台地というのが宇治側に向かって突き出してた部分になるかと思うんですけれどもそれについてはこの江戸時代の地図でもやはりあの突き出しています。そしてえっとここで見ていただく矢印の先なんですけれども何やら隅で「本田」。山野と書いています実は江戸時代、えー、この山野草があった敷地というのはもうこの本田山野という地名が、あのー、定着していた場所になりますそれでこの本田山野なんですけれども、えー、ともう一度地形の方で見てみますと、あのー、山野というふうに、えー、本田山野という場所がちょうどこの矢印の台地の一番先端部分。そしてこの第一の左側に谷がありますけれどもこの谷が江戸町という名前で江戸時代は呼ばれてましたこの江戸町というのが今日結構いろんな形で話をさせていただきますので、まあ、山野の西側にある谷っていうことでちょっと江戸町の名前をずっと覚えておいていただけるとあのこの後の話が分かりよいかと思います。そしてこの江戸町の谷の西側にあります台地があの一般に四月と呼ばれている大地になりますあの四月の伏見城があった場所とかあるいは月の名所であったとかそういった形で伝わっている場所になりますけれどもですので山野草の場所というのはあの実は古来から有名であった四月に対して谷を挟んでその東側に位置するという場所になりますですのでまあ谷を一つ挟むぐらいですので当然ここからの月の眺望というのもいいいととうののは、まあ、当然のことになってくるかと思います一応この国土地理院の,あの地形を書いた地図のところに、えー、ちょっと道を足してますけれどもネズミ色で国道24号とか大手寿司というふうに書いてますけれども、えー、まあ大体距離的なところをこの辺り土地勘のある方は見ていただいたらいいのかなと思います。それと一番左下のところに剣先と書いてますけどこの剣先というのは宇治川が本流と波流に分かれる尖った場所になるんですけれども、まあ、ここ現代では剣先という言い方はしませんけれどもこの剣先についてもこの後またお話をさせていただきますのでちょっとあの頭の片隅に置いといていただければと思います。でですね、あのその本田山野の地名なんですけれども現代どうなってるかといいますと現代の地図で見ますと桃山町本田光介あ本田上野とありますけれども、まあ、これは本田光介と読むんですけれどもこの本田光介に、えー、統合されてます。ですので今あの例えば桃山町本田山野という地名があるかというと今残念ながらもう桃山町本田光介に変わってますので。えー、ないんですけれども、まあ、あのー、現代の場所でいうと、本田光介というところになります。で、えー、っと、読みですけれども、先ほども言いましたけれども、まあ、ここは私が嘘を言ってないというので、これ、日本郵便のホームページからですけれども、桃山町本田光介というふうに、確かに黄色で書いてますけれども、えー、ば、まあ、現在の場所としては、ここ、桃山本田光介になります。
でこの桃山本田光介のこの場所にですね、えー、と三野荘なんですけども三野荘を建てた人が誰かという話になると思うんですけれどもそれがまずあの今日この龍谷大学さんでお話をさせていただいているところに少し話が近づいていくんではないかなと思います。接種さんですけれども、大谷高尊さんということで、えー、幕末1850年の生まれで1903年、えー、明治36年にまお亡くなりになってるんですけれども、西本願寺の21世あの21世ホスということで、あの大谷高尊という名前のほかに妙女商人というふうなあの名前でも知られた方です。で1872年に本願寺の保守をあの継がれまして、えー、と特に高尊さんはその海外布教とかを進められたということでもあの有名な方です。それとあのシルクロードの関係で大谷探検隊というのがあると思いますけれどもこの大谷探検隊を派遣した大谷洪水さんの、まあ、お父さんにあたる方でもあります。この大谷高尊さんが縁ありまして伏見の、えー、桃山町本田光介現在のですけれどもその場所に建てられたのがまさに三野荘ということになりますでその大谷光尊さんが建てられたあ三野荘ですけれどもその内装の方を、まあ、みあ少し見ていただきたいと思うんですけれども最初の方の画面であの現在あるいはその取り壊し前の三野荘の写真を見ていただきましたけれどもあの写真の中ではなかなかその三野荘の映画というものが伝わらないかと思いますので、えー、昭和あるいは大正明治の頃に撮られた写真などを中心にこの後内装の方のお話をさせていただきたいと思いますそれではまず内装の方にちょっと入っていただきたいと思いますけれども、えー、こちらの方三野荘急所院ということで、えー、明治9年6月商人伏見桃山の地に三野荘を建てられる美観の三野荘の学は木戸公院今日8時の大学は伊藤博文教来荘の伏見説に,説に、えー、記号せられるというふうにありますけれどもえー、っとですね8時の方とそれとあの3時の学がこの写真の中にあるんですけれども今ちょっとこの紙がかかった状態では分かりにくいかと思いますので、えー、少しこの紙の方をめくってみたいと思いますこちらですけれども8時と3時お分かりになるでしょうか右手の方にありますのが8時で左手の方に「三野草」というふうに書かれた額がかかっているかと思いますそれでこの左手の三野草が、えー、木戸孝義木戸公院で右手の方が伊藤博文が「えー、書いた額ということになります。まあ、ですので、明治維新のあの立、ー、役者の方々がこういった形で山野草に訪れていたということが、この辺りからもあのー、十分に分かっていただけるのではないかなと思います。そして、山野草の療養室ということで、えー、こちらの方の写真もあります。けれども、まあ、内装としてはこのような形で、そして天井にはあのー？まあ、シャンデリアというのか、まあ、あの伝統ですね、まあ、なかなか衣装を凝らした伝統があったりもしますので当然、えー、夜でもあのいろんな方があの語り合うには十分なものであったというのがわかるかなと思います。そしてさらに三夜荘の写真もっと見ていただきたいんですけれどもこれはあの外装ですけれどもあの2014年当時の三野荘の写真を見ていただくと非常に木々が生い茂ってましたけれども明治のこの建てられた頃というのはまだまだ木々もそんなに高くなってませんので、えー、このおそらく左手の方からあの宇治であったり奈良方面がこう見渡せる眺望があったというのがあの見て取れるかなと思います。であのしかも建物自体が非常にちょっと高く縁側も作られてますのであのこの縁側辺りから南を望むと非常に素晴らしい景色があったんではないかなというのがあの容易に想像できます。でこちらの方また同じように内装ですけれどもあの非常に部屋も広くまたあのガラス戸なども設置されていますのであのまあ十分なあの別荘というんですか
ていうその風格というのがこの辺りからも見えてくるんではないかなと思います。こちらの方はあの明女商人13回忌っていう13回忌記念帳ということになりますので。えー、と大体そうですね大正の初期ぐらいの三野荘になると思いますのでそういう意味で言うと,こ、えー、と実はこの頃というのはもう商人十三回忌ということですのでこちらの,、まああの主というのは高尊からあの大谷洪水の方に移った時代にはなりますけれども、まあ、ただ、えー、と高尊洪水と二代にわたってここに非常に華やかなあの場があったというのがあの見て取れるかと思います。でこちらの方はあの明女商人伝の中にあります三野荘の間取り図ですけれどもまあ八畳の間十畳の間十畳の間というふうな形で書いてますのであのいかにあの広い建物であったかっていうのが分かります。でおそらくここでたくさんの方が集ったんだろうなというのが見えて取れますけれども。こ,のここに集われた方の話についてこの後また進めていきたいと思います。ということで、えーっとまあ、ただその前にあのも,こしもう少し話を戻しますと大谷洪水と三野荘ということで、まあ、最初建てられたお父さんの大谷洪村の話をさせていただきましたけれども、まあ、二代にわたってということになりますので。大谷洪水と三野荘についても少しここでお話をさせていただきたいと思います。でこちらについてはですね、えー、っと龍谷ミュージアムの和田秀俊先生があの展覧会「二楽荘と大谷探検隊」という展覧会をされたんですけれどもその際二楽荘というのはこれはあの阪神館にあったあの別荘なんですけれどもそれの導入部分ではあの三野荘についてもご紹介をいただいてまして。こういった形で先生の方の,あの展覧会図録の中には、えー、京都市伏見区桃山町に残る三野荘は西本願寺第21世明,の、えー、明女宗主、えー、大谷高尊の西洋所と来賓の接待所として明治9年に落成したというようなことが書かれています。でこの別荘を三野と命名したのは木戸公院であった。先ほど額もありましたけれども額にも三野荘とありましたけれどもでそれは天の月淀川の月坂月の月を一時に長室に降りて名付けしなりというふうにあります。まあ、あの最初の冒頭の画面で月の画面を見ていただきましたけれどもまさに月の名所であったということがあのここでも触れられています。そして明女宗主が、えー、宣言の後は第22世女宗主,宗主大谷洪水によって須磨月見山別邸や神戸に落荘とともに西本願寺にここが一番ポイントなんですけれども一番近い保養地として利用された、まあ、あの先ほど見ていただきましたけれども西本願寺から 7.2 キロの距離にまあ,あるということで,で現代の感覚でもう京都市になってしまっていると同じ京都市の中で保養地もなかろうというふうに思われるかもしれませんけれども。明治の地図を見ていただいたように京都と伏見は別の町であるとしかもその伏見の市街地に隣接する丘陵地あの旧あの山林とかがあるその丘陵地の上に建てられたということで十分にあの保養地になり得たというのは先ほどの地図を思い出していただけるとお分かりいただけるんではないかなと思います。でさらに、えー、大谷洪水の西本願寺館長辞任後もこの三野荘は学生育成や研究の活動拠点として機能したとやっぱここも一つポイントになるのかなと思います学生育成や研究の、えー、活動拠点まさに今日お話をさせていただいている龍谷大学さんまさに学生育成の拠点になるかなと思いますのでまあそういった意味でも、えー、三野荘と伏見あるいは龍谷大学さんとのつながりというのはここからも読み取れるかと思います。えー、それではあの三野荘を訪れた人々ということで一旦あの息子さんの洪水さんに、えー、時代が進みましたけれどももう一度、えー、明の潮に、えー、大谷高村の時代に戻りたいと思います。えー、まあとにかくね、そうそうたる方々があのー、こちらの方には訪問されています。まず明治9年に三野荘が出来上がりますけれども、その翌年には三野荘への行計ということで
A 証交代号と証券交代号、まあ、あのもちろん証券交代号はこの時は皇后ですけれども A 証交代号というのは孔明天皇の皇后さんそして証券交代号というのは明治天皇の皇后ということでお二人のまあ歴代の皇后がこの明治10年2月13日に三夜村に訪れられていると。まあ、写真の方はちょっと,えと栄翔交代号と証券交代号のそれぞれのご両の写真になりますけれどもまあこのお二人がお見えになっているということで現在でもその皇室関係の方が訪れられるっていうのはもう相当なあの出来事なんですけれども明治のこの頃に訪れられたということでいうと。あの今以上に、えーまあ、当時の言葉を使うならばあの誉れであったということになりますけれども早速こういった方々が訪れられているとでそれ、えー、以降もですね明治24年にはまあ後に、えー、元老という形で、えー、日本の国政をまあリードする山形有朋あるいは西園寺金持ちといった2人が同時に、えーこの三夜荘を訪れていると明治24年の8月19日ですけれども、まあ、あの山形西園寺という、まあ、政界の重鎮になる方々も三夜荘に訪れてますし、えー、次ですけれども三夜荘で花火鑑賞ということでこの時はですね中井宏であと三井財閥のお二人があの訪れてます。中井宏というのは明治26年に京都府知事になりまして明治28年に京都で官業博覧会があったりするんですけれどもそれに向けて尽力されるんですけれどもあの26年に知事に就任されるんですが志半ばで27年に亡くなられますただまあ中井宏っていうまあ後にそれほどの方あるいはその三井財閥の2人が花火鑑賞で三夜荘に訪れると。これはあの10月4日ですのでまあ秋口になってからなんですけれどもえこの花火鑑賞というのが何になるかということになるんですけれどもこちらの方はちょっと別の資料を見ていただきたいんですけれども伏見はあの花火の名物ということでこれはですね明治39年もう少し後の時代になりますけれども伏見大演歌打ち上げの順序という形であのー作られたその花火のあの打ち上げのまあ式次第ですね。で実はあの明治じゃ明治三十九年ですけれどももっと前の江戸時代からですね伏見というのは花火の名所でしてあの特に先ほど見ていただいた地図でいうとその三野荘があった三野の台地の向かい側の四月あたりこのあたりですともう明治の前の江戸時代にはその打ち上げの時にたくさんの地元の方がそこから伏見の花火を眺めてたとで伏見の,あのそうですね今でいう中所島よりももう少し北の、えー、京橋という橋があるんですけどもその界隈にはまあ花火職人さんもたくさんおられたようでそういった形で伏見のちょっとした出来事がある時に割、えー、に,に花火というのは頻繁に打ち上げられてたようで、まあ、そういう意味であの花火の名所ということもあったのでこの「一つが前の画面に戻りますけれどもこの時もその脈略の中で、えー、と花火の打ち上げがされたんではないかなというふうに推測されます。まあ、ですので、えー、と何かあの、まあ、もちろん特別な場ではあったんでしょうけれども実はもともと伏見イコール花火というものもあった中でこれが行われたということがあの推測されます。そしてあの次なんですけれどもあの先ほど山形西園寺というあの名だたる方々もあの三夜荘に訪れてますけれども西郷つぐみちであったり板垣大輔こういった方々もあの西あの三夜荘に訪れたというふうな記憶があります。でこれが明治34年、えー、1901年ですけれどもそしてあの翌年ですけれども翌年、えー、にはこの方も訪れてます。最後の将軍っていうことで、えー、というふうに、まあ、まあ要するに徳川慶喜なんですけれども徳川慶喜が明治35年1902年8月21日に、まあ、三夜荘に訪れているということになります。あのまあ慶喜
ですから当然これよりもあの35年前にはあの戊辰戦争あるいはそれ以前あのえまだ江戸幕府があった時代に二条城とかに由伸入ってますけれどもそれから35年経った後、まあ、将,軍でもあの将軍ではもうすでに亡くなってますけれどもあのこの伏見の地に訪れてたっていうことがあの三野荘の方の記録から、まあ、見えてくるということになります。ですのでここまでですね、えー、っと栄昌皇太后昭憲皇太后あるいは西園寺君持ち山形有朋で板垣大輔西郷嗣道そして徳川慶喜といった方々が、まあ、三野荘に訪れてると、まあ、あのもし現代であればいろんな有名人がですねあの伏見界隈に、えー、お見えになって。あの今日来られてるらしいというふうなことになればそれはそれで遠藤行く車を見に来る人でたくさんの人になあの盛り上がったと思うんですけれども、まあ、この時代どうであったかは分かりませんけれども少なくとも現代であれば大騒ぎになったような方々が何度もまあ伏見に訪れてるとでその伏見に訪れたあの理由としてはこの三野荘訪問というのがあったというのがあの分かりますと。でえー、と次にですね今三野荘にどんな方々が来られたかというお話をさせていただきましたけれども今度はその地元の人々が地元の資料から見る三野荘というのがどういったものかということをお話しさせていただければと思います。えっ、ー、とですねこちらの方の絵はがきなんですけれども。絵はがきの下見ていただきますと「もいもやまご領地より宇治川の遠望」というふうに書かれてますところがこれ「桃山ご領地から」というところにクエスチョンマークをつけてますで実はこの絵はがき三野荘からの眺めではないかなとでそれはですね次の画像をちょっと見ていただきたいんですがまああの現在の三野荘の場所には入れませんのであのなんですけどもその三野荘の下あのもう要するに宇治川の堤防すぐ間際のところからの景観がこちらになります。ですのでこの後ろを振り向くと三野荘がある丘が見えるとこれを見ていただくと宇治川がちょうど南から、えー、宇治の方から伏見に向かって流れてきてる流れになってこの場所で流れを南からあ北の流れを今度は東から西に流れを東向きに、えー、カーブしているところなんですけれどもこれを見ていただきますとこの宇治川が、えー、とこちらの絵描きでいうと南からですねずっと流れてきたのが画面の左奥の方でちょうど流れをもうほぼ、えー、今ここで東向きに、えー、東から西に変えつつある場所っていうところになりますで、あのー、これが今の場所になりますけれども絵はがきよりも少しだけ、まああのー、流れが、あのー、この流れから言うと東側にこの場所になるんですけれども、あのー、現代のこの場所で言うとその桃山御領地という場所はどこになるかと言いますとこの背にしている場所よりもさらに東側になります。えー、と皆さんの画面でいうと「三野荘の三」とかですね絵はがきの絵が見えてる側こちらの側があのご領地の場所になりますそれもここの,あの画面に映ってる場所よりももっとあの画面の外側になっていきますのでそうしますとこちらの画面と比べると少し矛盾すると。まだあのそのご領地とはこれ反対側の方から眺めてますのでしかもこれ前のこの、えー、っと柵がありますけどもこれはひょっとすると山野荘に設けられてた柵ではないかなということも言うてもいいのではないかなと思います。まあ、ですので、えー、っとこちらの絵はがき「桃山御領地より宇治川の遠望」とはありますけれどもおそらく山野荘から南を眺めた時の景色がこんな感じであったんじゃないかなというのがあのこの絵はがきから想像していただければと思います。そしてまあ現代になってます。現代まああの
ちょっと視点は低いですけれどもで次の画像になりますけれどもこちらの方はあの明治のまあ住宅地図と言うていいのかあのそれぞれのお家が表示された地図になります。あのまあ一般の方のところはちょっと黒で消してますけれども右手見ていただきますと,えと家族大谷公孫家族というのはまああの要するに貴族制度ですけれども中のあの大谷公孫さんもそこにえ入っておられたのでまあ家族大谷公孫そしてこれは抱き家というふうに書いてますまあ要するに別荘のことですけれども別荘まあ今で別荘というかまあセカンドハウスというふうに訳した方がいいのかもしれませんけれども。そういった形になりますので、まあ、まさに抱き家別荘ということはここがまさに三野荘の場所というになりますそして、えー、とその黒塗りしたそれぞれの家が建て込んでいる間のところに、えー、と茶色で道がありますけれどもこの場所がちょうど江戸町の真ん中を通る道先ほどあの谷底があの江戸町ですよよと言いましたけれどもまさにこの道が通っている場所が江戸町というふうになります。それとずっと左の方に行って月教院というのが出てきますけれどもまあこれもこの後ちょっと三野荘を離れて伏見港に向かっていく中で一つ金になるお寺ですのであのそのお寺の方の,あの名前もちょっとここで出してます。それとあの今ですとこの江戸町が付き合った,った場所に外環状線という幹線道路が通ってるんですけれどもこの頃はそんなに今ほどの道幅ではなく。でえー、と道をちょっと首を横にして見ていただくとあの下道っていうふうに書いてますあえて、まあ、あの下た道になってますけども、まあ、あの昔の振り仮名の振り方っていうのは結構ええかげなところがありますので、まあ、これで下道とこれはどういうことかというと三野荘の一応の地図を思い出していただくと三野荘の前に宇治川が広がってまして背中が大地になってるんですけれどもその前の道というのがちょうど標高的に言うと川に近いので下の方にある道とで一方で山野荘の後ろ側にある道これがあの標高が高いので上の道というふうな言い方をしてた中での,あの道になりますのでまあこの下道というのが今の外環状線にえかなり近い道というふうに見ていただいたらいいのかと思いますで外環状線のところからこの江戸町の交差点を入っていくと。いう位置関係になるかなと思います。で、これはもう一つ別の地図ですけれども、こちらは堀内村遠隔地というところにありますけれども、この地図だけ見てるとどこにあるんだというふうに思われるかなと思うんですけれども、まあ見ていただくとなんか福島とか三河とか毛利とかそういったあの大名の名前ありますけれども、これは決して昔ではなくて。今あの現在まで続く地名として昔の大名屋敷のなあにちなむ名前というのが残っています。で、えー、とその一連の中で言うとずっとですね真ん中下あたりのところに本田上野ではないですよ本田光介というのがあってその本田光介の下のところに三野荘というのが小さく見えます。ただこのままではちょっと小さくて見えないということになると思いますのでちょっと。拡大してみましょうこんな感じですね本田光介の字もしっかり読めると思いますし近くにあの板倉須王とか伊賀とか読めると思うんですけどもその先にやはりここの地図にも三野荘というふうに書かれてますで他は、えー、と龍源寺とか月教院とか宝園寺、えー、須光院寮とかいう形でお寺とか天皇陵の名前が書かれてますけれどもそれと並んで。あのまあ一別荘ではあるんですけれども三野荘というふうな名前が出るほどの,あの位置づけであったということがあの分かると思います。で下の方にこう黒の線のところに赤字で薄く宇治川本流って書いてますけれどもやはりこれも先ほど来見ていただいている構図ですね。三野荘があって南に宇治川が流れてると。で次ですけれどもで先ほどあの言ってた江戸町ですけれどもこれがあの今は外環状線ですけれども昔下道というたような場所のところになります。今この江戸町の名前っていうのはこの交差点の名前え信号の上に江戸町って書いてますけれどもここだけに残ってますけれどもあの江戸時代はこの道沿いに江戸町一丁目二丁目というふうな言い方で両側を含めていうふうに言ってたんですけれども、まあ、今は右側があ右側というのかその
そうですね蔵がない側の方が本田光介でこの蔵がある側がまあ大長老というような形で道を挟んであの町名が分かれてますけれども。昔はまあこの道を江戸町を見たとそしてこの道の両側が実はそれぞれが高台になってまして蔵のある側が茂津で、えー、と反対側が本田光介まあ要するに三夜ですね三夜の高台になってた場所になります。でその江戸町の中央の道からずっと進んでいくと,、えー、と三夜荘の方に上がっていく道があの今もありまして。えーとここにちょっと矢印書いてますけれどもこの坂道をずっと上がっていってこのあと、えー、進路右手に曲がると、まあ、山野村に到達できるというふうな場所になります。あのーまあ、今竹やぶとかありますけれども当時はもう少し竹の高さも低かったりなかったりいうことで眺めがかなり良かったんではないかなと思います。でこの山野村の方を今度、えー川先ほど来ずっと出てます宇治川ですけども宇治川の方から眺めてみるとどんな感じになるのかなというところがありますのでこれ見ていただきますと、えー、絵はがきのね解説のところを見ていただくと「桃山御領地より山野草を望む」というふうに書いてますけれどもこの「桃山御領地西南にあり」ということで、あのー、さっき桃山御領地と山野草の関係でいうと「桃山五稜の方が東で三野草が西というふうに言ってましたけどもまさにこの絵はがき嘘は言うてないです。桃山五稜地西南にありとで前面に淀川を控え風光明媚の地なるをもって知らると、まあ、あの前面淀川と書いてますけれどもあの実は宇治川というのはずっと流れていって下流に流れていくどこかでまあ淀川というふうに名前を変えて。で最終的には大沢川に注ぐんですけれども、まあ、人によってこの宇治川がどこで淀川に変わるんやっていうのはいろんなまあ解釈があります。例えばあの現在の近鉄がこう宇治川にかかっている鉄橋ですけれどもこれは近鉄の方は淀川鉄橋というような呼び方をしてます。それとまあ国土交通省はじゃあどういうふうに川の名前してるかというと淀川水系というような形でくくってますので。えー、とどこからが宇治川でどこからが淀川っていうようなとこはあのやや不明瞭なところがありますけれども、まあ、その現在の様子をあの踏まえた上で、まあ、ここでこの絵はがきのところで「淀川」と書いてるのは、まあ、宇治川というふうに呼んでいただけたらと思います。でこの絵はがきの中のどこに山野草があるかですけれども当然山野草というのは高台の上にあります。で川沿いにこう家がずっと並んでますけれどもこれがいわゆるその下道ですねでその下道から言うとこの下道の,その家の屋並みのところよりも一個だけ高くあるあの家があると思うんですけれどもこれが山野草になりますちょうどさして絵はがきの中央ぐらいになるのかなと思うんですけれどもこ,の、えー、ここについてもやっぱり拡大をさせてもらいます。そうするとちょっと画像の方は荒くなりましたけれども丘の上に一つだけポツンとある建物、まあ、これが山野草になりますでこれ川の側からこういうふうに山野草が見えてるということは当然山野草の側からはあの前にいろんな障害なく南が見えてたということになりますのであの現在の写真でねたくさんこう木が生い茂ってたので何も見えないんじゃないかというふうに現代は,はなりますけれども当時はこういった形で建物からドーンと前にあの景色が見れたというのがわかるかと思います。もう一つですね川の方からの写真を行きたいと思うんですけれども。川から眺める山予想ということで2番目になりますけどもこれはあのなんかボートに乗ってますよねという話になると思うんですけれどもあの後ろですね見ていただくと電車の河川柱が見えますこれはあの下道と言われた道のと宇治川の間に京阪電車が京阪の宇治線を建設してまあこの宇治線の河川柱が見えてると。でこの河川中の奥、えー、っとですね河川中真ん中に河川中が一つありますけどもその真ん中の河川中と,、えー、っと川っていうふうに書いてる側の方に、え
の河川中の間にやっぱり丘の上に建物が見えるかと思うんですけれども拡大するとこれですねこれがやはりあの山野草の建物になりますですので、えー、っとやっぱりあのこの時期なんですけれども1950年前後かというふうに書いてますですので今までの写真の中では一番現代に近いところになりますで戦前の写真に比べると若干木が伸びてきてるのかなとあのこちら見ていただくとそれからちょっとずつ前になかったところが木が育ち始めてるっていうとこ見えますけどまあでもこの時点でもかなり南の方は建物が川の方から見て見えてるということは当然向こう側からもこっち側が見えてたはずですのであの、まあ、景色そこそこ良かったのかなと。でまあこの写真を1950年頃と推定する理由なんですけれどもえー、っと実は。あのまあ、鶴っていうふうにこうクエスチョンマーク入れてますけども、まあ、鶴っていう話の前に下に「死月量っていうふうに書いてますけどもあの実はこの近辺に終戦直後に「死月量っていうあの孤児の方とかを収容あのをするあの施設あの療養する施設というのがありまして、えー、っとその関係じゃないかなと。でそこに、まあ、あのいてたあの人たちかなというふうにボートの乗ってる人がなんですけどもでそれをなぜそう思うかというところなんですけどもここにその「鶴クエスチョンマーク」と書いてますけども赤のところでボートに「鶴」っていうふうに書いてます。でこの「鶴」というのが何なのかなんですけれども今もあのえ今もあの中小島の駅前に南鶴さんというこの看板かかってますけれども昔こちらの方に旅館があったんですけれどもこの南鶴さんとえのまあのれん分けされた旅館としてあったのがえこちらにあります「桃山温泉月見館」「寒月橋藩」というふうに書いてますけれどもあのこういうあの月見館という旅館がありましてこちらの方もまあ南さんの経営ということになるんですけれども。桃山温泉月見館いうことでこの、えー、月見館ここがまあ四月寮になってたんですけれどもということはひょっとするとその四月寮にいた子どもたち青年たちが船遊びする時に、まあ、南鶴さんの船を借りて遊んでたのかななのであの切れてる字の鶴の前には「南」という字が隠れてて、えー、とそういった形で。この月見館の前から三夜荘の前ぐらいまでボートで宇治川を遡って遊んでたそういう写真じゃないのかなとでそうなれば四月四月寮の時代というのは戦後になりますので、まあ、1950年頃ではないかなというふうに、えー、推定してます。でまあ、こちらの今月見館さんの話になりましたけれどもあの、まあ、事情がありまして月見館さん今はもうあの旅館畳まれてますのでもう建物しか残ってませんけれども、まあ、若干あのこちらの建物営業されてた時の写真とかで言いますと、えー、紹介させていただきますけれども、まあ、あの今も言いましたけれども戦後の一時期まあ死月寮という形になってまして。その後、まあ、あのまた旅館として月見館として戻られてつい最近までまあ経営されてたと。であの2000年代の初期まではこういった形で屋形船も運航されてましてこれはその月見館の前のところに船を係留されてる写真なんですけれどもこれももちろんあの川は宇治川です。でえー、とこちら見ていただくと屋形船っていうことで屋形船の中で、えー、鍋料理ができたりですね、えー、ちょっとしたあのお座敷になってましてで、まあ、船の前からあの船,船っていうか旅館の前から船に乗れるような形になりますし船に乗ると、まあ、こういった形の景色が見えてたというとこで、えー、と月見館さんあのこういうあの船の営業もされてましたし。えー、あと前庭の方にはあの船歌の火を作られたりして、まあ、あのやっぱり船という淀川と船宇治川と船ということでこういう三十石船とかにも非常に、えー、造形があったあの旅館です。であの実はこういう形で復刻の三十石分まで、ね、まで作られてたということになりますので、まあ、あのこういった船が昔は
、えー、伏見から大阪まで行ってまた大阪から伏見まで戻ってきてたっていうのがあの想像できます。で内装の方はこういった形で大広間になりますので、まあ、ここを私月寮として使われてた時代もありますし現在は大広間ということになりますので、まあ、宴会場とかに使われてたんですけれども、まあ、残念ながらあの木造3階建てのこの立派な建物今はちょっとあのその役目をあの休んでるというような状態になってます。あとまあこういった形で月見館のお話もさせてもらいましたけどもまあ月見館通じて今川から眺めた山野草ということでえとその話もさせていただきましたし山野草の方から見た景色というのも絵はがきを通じてお話しさせていただいたかと思いますけれどもえさえっとこの章の締めくくりとして山野草にまつわるエピソードを一つあのお話をさせていただきたいと思います。でそれがあのこの桃山駅神話というやつです、えー、と出典おそらく一番最初に出てくるのはこの伏見桃山の文化史昭和28年1953年に地元の郷土史家の加藤次郎という人が書いた本なんですけどもこの中に出てくる話があります。というのはあの山野草の関係でですね加藤次郎が記述する際に。ここにありますこれ JR の桃山駅なんですけれどもこの桃山駅が実は作る予定がなかったとその作る予定がなかったので大谷高村がこれはまずいということで堀内村と伏見町にそれぞれ働きかけてかつそれぞれで3分の1ずつお金を負担しましょうというふうなことをえー、決めましてその当時まだ奈良鉄道という私鉄のなんですけれどもその奈良鉄道に働きかけて駅を作るお金を3分の1ずつ出すので桃山駅を作ってくれないかというあ、まあのまあ、駅,はまだ駅名はまだこの時決めてないんですけれども3分の1ずつ出すので作ってくれないかという話をします。でまあ、実際にまあ駅が出来上がったというふうなことを加藤次郎は書いてますでさらにですねあの駅が出来上がった段階で奈良鉄道の方から「駅ができました」とついてはあの「宇治が作るのも何なんで出資された堀内村伏見町そしてあの大谷高村さんの方で決めてください」というふうな話があって。それならばそれはもうやはり太鼓ゆかりの地でもあるということで桃山という壮大な名前にしようということで、えー、大谷高村が命名したと。で加藤次郎の補足で言うとこの当時あの桃山というのは地元では言わずにそもそも一帯の村の名前はあの最初に出てましたけども堀内村で山の名前も桃山というよりも城山というふうな名前が一般的やったと。その中で大谷高村が華やかな名前ということで、桃山という名前をあの命名したっていうようなことを、えー、書かれてます。ところがですね、えー、っとこの話の中で、あのー、一つ一つ探っていきますと、1895年11月3日に暫定の終点としてまあ桃山駅が開業していると。いうことは中間駅であれば作る作らへんの話は出てくると思うんですけれども。最初からこれ終点として開業しているいうことはもう計画されてたんではないかのかなとでこれはその明治天皇陵の,あの作る時の写真に出てくるあの門前駅の様子の写真なんですけれども、まあ、こんな形であの踏切とかも作られて、まあ、あの小さな駅ではあるんですけども門前駅としては開業していると。それとですねさっきあの伏見町。堀内村大谷高村ということで3社が3分の5つ出して駅を作ろうとでまあ駅自体はこれはあの堀内村の中になりますで大谷高村はここの駅を使うと山野村に非常に近いということで村の中に駅を作ってもらう堀内村まあ今でいうまあ桃山学区ぐらいに相当するんですけども堀内村はその堀内村と大谷高村さんについてはメリットあると思うんですけども。伏見町に関しては町からだいぶ離れた場所になります。えっ、ー、とこの地図で言うと、えー、とですね、左から右下にこう向かって蛇行しながら通っているのが奈良鉄道
で一方で画面の中央からあの下に向かって、えー、と縦に通ってる線が京阪電車になるんですけどもこの京阪電車の線路よりも大体西側があの伏見町になりますで東側は、まあ、もうかなりの部分が堀内村になりますで駅ができた場所というのは、えー、とこの地図でいうとあえて桃山にっていうふうに書いてるひらがなの2の上あたりのカーブしてるところが桃山駅になりますので。それとこれまあ現代とちょっと線路の位置が違うんですけれどもえそうですね上の伏見町の「み」っていう字があると思うんですけれどもこの「み」という字のあたりに実は伏見駅という駅があります。ですので伏見駅に関してはあのもうここ伏見の町の中に駅がもう一つできてると。しかもあの桃山駅っていうのは伏見の伏見町から遠く離れたところにあるとそこにあえてわざわざ3分の1出す意味があるのかというところで言うとその部分においてもあの3分の1ずつっていう話にやや疑問がありますでこちらあの龍谷大学さんの図書館の方で資料を調べさせていただいた中で言うと1896年4月19日まああの要するに部分開業していって最終的に開業奈良まで開通するのがこのタイミングなんですけどもその時にはえっと明女商人ではなくて京女商人あの京女臨場というふうな形で日記は書かれてます。ということは。あのそこまで思い入れをして作った駅がある鉄道であるならばあの高村ではなく洪水が出席するんではなくて大谷高村自身が出席したはずなんでしょうけれどもまあ,あの息子を出席代理で出席させてるというところからもそれほど思い入れがあったのかなというところの,あの疑問が湧きます。そしてあのまあ今回このお話いただいた中で、えー、いろんな資料を見させていただいたんですけれどもあのそもそも伏見あるいは堀内村の側には一次資料というのはなくて一番最初出てくるのが加藤次郎の,あの1953年の段階で、えー、本願寺さんの西本願寺さんの方にあるかというと特に大谷光村がお金を出したというふうな記録というのは、まあ、何もないと。いうところで言うとその桃山駅を3分の1ずつ負担して作ったという話これについてはやはりそのちょっと検証がいるのかなとそういう意味で、えー、この説明させていただくときに桃山駅神話というふうに書かせていただきましたけれどもまああのちょっと真偽がわからんというところで、えー、神話というふうにさせてもらってます。でまあその神話度合いで言うとまだ桃山駅の命名の方はまだあの3分の1負担よりは可能性はあるかなと思うんですけどもこちらとてあの高村が桃山駅にしようと決めたという一次資料というのはあの今のところ見つかってないのでこれについても慎重な検討がいるのかなと思います。で実はあの大谷高村以前に今の明治天皇陵というのが宮内省に買い上げられた段階で桃山御領地というような名前が付けられてますので。あの確かに加藤次郎が言うように地元の人々が、えー、城山と呼び村の名前は堀内村でしたけれどももうすでにあの辺り一帯を桃山御領地というような形で宮内省が命名もしてますので実はその高村を待たずに、えー、桃山という名前があの生まれてたというところも、あのー、あります。まあ、そういっったとところで、えー、とちょっとと今地元の方で3分の1ずつ出して高村が桃山いう名前を付けたんやという話が割にあの広く広まってますけれどもまあこれについてはちょっと慎重に考えていった方がいいかなと思います。まあ、これがちょっと最後あの大谷高村と三野村にかかるエピソードとして最後の一つとしてえ紹介をさせていただきます。でですね、えー、といよいよ今度はここからですね、えー、と大谷高村を離れまして、えー、山野草から最初に見ていただきました、まあ、今回まあ港和室というのがなったということもありますので、えー、伏見港の方へ話を進めていきたいと思います。まああのですね、内側両側一覧というあの幕末に出た本それをまあ手がかりに山野草から伏見港の方へアプローチしていきたいと思います。でまあ、あのこの宇治川両岸一覧なんですけれども、えー、左下に「1860年」と書いてます
けれどもまあほぼ幕末ですね幕末に出たこういう版画の挿絵を多用したあの、まあ、名所案内機になりまして。えーえー、右上のところに例えば紹介している場所として「文庫橋向島小倉堤小倉へ」っていうふうに書いてますけれども、まあ、それぞれの場所ごとの絵が描かれ挿絵が入っているとで特に今ここを見ていただいているのがまさにこれが今日山野草から伏見湖へ進んでいく上で、えー、ポイントとなる見開きですのでここを紹介させていただいていますで。拡大しますと右下の部分にこのように「三夜」というふうに書かれてますそしてこの「三夜」これ向こうの家と比べてみるとやっぱり高台ということが分かると思いますけれどもまさにこの場所なんですね三夜層が立つ場所が。でこの三夜層が立つ前からですねやっぱり地元の人なのか、まあ、遠方から来た、まあ、遠方でもまあ程度はあると思うんですけども来た人なのか将棋を置いてそして食事をしながら景色を眺めてるということで。もうこの幕末の時点で非常に景色のいい場所っていうのがこの辺りから分かってきますしこれが後にえここに山野草を建てられていく場所になってきますその建てられる十数年前の景色というのがこんな感じであったとそうですねこれですね16年後にこの山野草がこの場所に建つと。そして、えー、とその三野草の今右下に将棋ありますけれどもその下の今度江戸町ということになりますけれども、えー、西側に谷があるというふうに言いましたけれどもこの、えー、と柳波がずっと並んでいるところこれが江戸町の,あの町並みになりますこの真ん中に道が通っているとここですねこの真ん中の道で、えー、江戸町が描かれてまして。でさらに江戸町の向こう進んでいきますと今度は四月というふうに書かれてますこの四月というのは高台の名前の四月というよりはあの下に書いてますけれども月教院というお寺先ほど明治の地図で月教院を見ていただきましたけれどもまさにこのお寺の,あの伽藍の上に四月というふうに文字が入ってますのでこれはあのお寺の名前と見ていいかなと思います。であの実際あの実は三号が茂津さん月教員という名前になってますので、まあ、そこでもあの十分に、えーあのまあ、確証は取れると思うんですけどもで今あの紹介してた茂津ですけれども藤川両岸寺の別のページを開くと茂津月教員ということでお寺の前を描いた道,、えー、道というか絵があります。でこの馬がが通っているところがあのたびたび言うてます下道になりますでこの矢印の先を見ていただくと、えー、石がありましてそこに四月三月経、まあ、下の字は読めませんけどもあの書かれてるというのがわかりますあのー、ここからも三号が四月三というのが確認できるかなと思いますでこれがあのー、さっきも言いました千八百六十年幕末ですけれどもちょっと時代を変えますとこれが大正から昭和ぐらいの写真になるんですけれどもやっぱりこの時も矢印の先のところにちょっと判読は難しいですけれども先ほどの絵に描かれてた石が立ってましてここに茂津さんの名前が出てます。でもう一つ時代を進みますとこれ現代ですけれども現代もやはり同じく矢印の先に茂津さんというふうに書かれた石が立っているということで。あのー、この石自体はあのー、ずっと江戸時代から続いていると建物の前の様子とかそういったところはあの時代時代で変わってますけれども、まあ、こういった形で月教院さんがありましてこの月教院さんを過ぎますと今度は宇治、えー、川両岸一覧の方にはあのいわゆる付箋というのかタグというのがついてないんですけれども宇治川の中に浮かぶ川中島で狸島というのがあります。でこの狸島というのはあの、まあ、先ほどの加藤二郎の伏見桃山の文化史の中で、まあ、この島の名前を狸島というふうに紹介してます。でまあ加藤の頃にはまだ当然島がなくな,島がな,くなったというか島が地続きになってまあ間もないぐらいの時期ですのでこちらの狸島の話に関してはもうあのそれほど疑いを持たずに、まあ、こういう名前で呼ばれてたんだろうということをあの見ていいのかなと思いますけれども。この狸島もどうなるかなんですけれどもちょっと角度は変わりますけれども下流から見るとこれはあの大正の頃京阪の宇治線が開業して間もない頃なんですけれども
やっぱりタヌキ島として島として残ってます。で川の両側に両側というか宇治川と水路にこうあの隔てられてるんですけどもこの場所が現代どうなってるかといいますと,、えー、と水路跡がありましてあの先ほどご紹介した月見館さんの建物がちょうどこのタヌキ島の上に建ってると。でかつ今はもうこの水路がなくなってますのでこの水路あたりも地続きになってあの関月橋の駅の裏側になっているというような場所になります。でこの建物の奥に緑色の森が見えますあの建物と矢印の間に緑色の森が見えますけれどもこの向こう側あたりがちょうど山野の丘になってますので山野の方から徐々に西に向かって今進んでいるということが分かっていただけるかなと思います。でさらに進みますと今「寒月橋の駅」というふうに言うてましたけども「寒月橋」が来ると。でこれで言うと「向島」と書いてる側が「向島で」で、えー「伏見」と書いてる側が「伏見」ということでその両方にかかってる橋になってきます。これはあの絵はがきですけれども「向島」と書いてるところこれが「向島」側の陸地ですからこれは伏見の方から「向島」を見たあの眺めになってます。現代のアングルでいうとこんな感じになりますかね。あのバイパスができてちょっと風景変わってますけれどもまだ橋の渡ったところに昔からのこう家屋もあったりもしますので、えー、と若干面影があるのかなと思います。で一方こういう絵描きもありましてこれは今度は南から来た向かい島から伏見を見た景色になりますけれども、えー、こういう形で京阪の宇治線の河川柱がもう見えてると思いますこれも同じような形で現代と比較すると今,今で言うとこんな形になりますで、まあ、見ていただくと非常に川の水が当時よりもあの今少なくなってるっていうのがちょっと分かるかなと思いますけれどもそれ以外は、まあ、ほぼあの橋の、ね、面影というのは見て取れるんじゃないかなと思いますそして、えー、と寒月橋を越えまして今度はこの伏見の伏見の町ということで。伏見の町に入っていきますけれどもなかなかこの今山野荘の方から撮れないんですけどまあ近鉄に乗りながらあの町の風景撮るとこんな感じかなと、まあ、柳がたくさんあって、えー、見えますけれどもそして剣崎なりというのも、えー、伏見の町の先にあります先ほどあの宇治川と波竜の分かれ目のところに剣崎というのがあると言いましたけれどもそこに、えー、宇治川両岸一覧では「剣崎稲荷」というふうに書いてましてあの稲荷の林の下のところに鳥がいっぱい書かれてると思います。家と別にあのこういった形で鳥がありまして今どうなってるかなんですけれどもあもう一つ、えー、と地図でいうとこんな形で稲荷下という形で書かれてます。でこれはあの、えー、と伏見民生史というあの戦前の知史の方でいうと平戸町伊豆宇治川本流支流分岐点県先を開きて遊園地を設くということで、まあ、稲荷社と遊園地というのが、まあ、今でいうその観覧車があったりジェットコースターがあるという遊園地ではないんですけれども、まあ、あの花見とかそういったことをして楽しむ遊園地なんですけどそれが作られてたと。で宇治川両岸一覧の文書の中にも「剣崎の稲荷の社」というふうに、えーとみえー、最初のところを書いてます。でこちらの方がまあ現代の文字にした部分になりますけれども「稲荷、えー、の社」というのが出てますけれども「平戸橋の南目詰にありこの場所、えー、宇治川の流れ壇上島を差し挟んでうんぬん」というふうに書いてますがポイントは次のところで「近来気づくところ」。とということで宇治川両岸一覧が大体1860年ぐらいにできたものになりますのでそれから言うとまあ1840年から50年ぐらいのところで作られたんだろうなとそれと次の段落に行きますと稲荷の信号八千代明神ということで八千代明神いう名前があったこともここから分かりますそしてえと間を空けまして赤の鳥居行くばくとなくえ立ち並ぶということで。まあ、伏見なりほどではないんでしょうけれども鳥居のトンネルもあったでさらには斜塔に数株の桜ありで八重の花盛りにはことさからこ,、えー、ことさら美観なりいうことで花の名所であったというところも分かりますので非常に、えーまあ、遊園地当時の遊園地というところに、えー、十分あのなりえたんだろうなというのがこの文書からも分かります。
でまあこの場所が今どうなってるかなんですけども実はこの場所おそらく鳥羽伏見の戦いで焼けたんだろうなと。で対象になって、えー、とまあこの神社再建されるんですけども八千代大名人の場所、まあ、平戸橋の南いうことで鳥居がありますのでまあ確かにお稲荷さん分かるかなと思うんですけれども。これはあの最近改築されたんですけども改築前の写真なんですけどもまあ鳥居がありましてちょっと近づいてみると確かに八千代大名寺の名前であるのでこの宇治川両岸一覧になるあの出てくる八千代大名人え一旦まあ鳥羽伏見の戦いで中断はありましたけれどもまあ復活しているとただまあさすがに桜の木まではちょっと復活してないのでまああの祠だけではありますけれども今もあります。そしてこの八千代大名人を過ぎるともういよいよその宇治川波流に沿って伏見港へ入っていくということでえなります。でこれがあの現,代え現在の伏見京橋というところになります。奥に見えている橋が,あの橋が蓬莱橋になりますけれどもこれがまあ最近の写真です。で少し前の時代に行きますとこんな感じですね。まだあの船がたくさん川に浮かんでたと。でポイントとして見ていただきたいのはこの、えー、とこっち現代と今を見比べてもらうと川幅そんな変わらへんのですけども実はこの蓬莱橋よく見ていただきますと橋の方に埋め立て地のように直角にこう護岸が作られてるんですけども橋自体はその埋め立て地の中にもまだ橋脚と橋がかかってます。これは何を言うかというとこの橋がかかった時にはまだ埋め立てができてなかったとその後に埋め立てができたのでまあこういう景観になってるんですけどもそう考えるとこの実は埋め立て部分も昔は川であったと。で今現在川幅これぐらいですけれども昔はもっと川幅が広かったというのがこの埋め立ての写真から見て撮れます。でさらに写真から絵になるんですけれどもこれあの奥の方にある橋が蓬莱橋になるんですけれども川幅としてはこれぐらいの川幅があったとでまあ昔の絵なのであのちょっとデフォルメして川幅をしてるんじゃないかというふうに思われることもあるかもしれないんですけれどもいやいやそうではなくてやっぱりあの昔の川幅はやっぱこれぐらいあったとそれはあのさっきの埋め立ての写真がもう物語っていると思います。そしてこの伏見の町の中心でもあったのがこの伏見の京橋になるんですけれどもここにたくさんの馬や人が行き交っているとでこれはあの決して誇張ではなくてこうなり得た理由というのがあ,のあります。伏見のにぎわいそのわけはということなんですけれども、えー、と水上交通のちょっとまあ概念図という形で書かせてもらったんですけれども。まあ、当時江戸時代の大都市ということで考えると京都大阪奈良という3つの,あの大都市がありますけれどもこれを結ぶものとしてえっとまあ奈良のところはまあ笠木の他にちょっと漏れてますけれども木津の港もあってこの辺りから奈良方面から木津川を通ると淀間であってこれるとで大阪からは淀川でまた淀を通って伏見とで町の規模は少し小さいですけど宇治からは六地蔵を通って伏見と。いうことで大きな川がどんどん伏見につながってくると、そして佐賀の方佐賀これはまああの桂川になりますけど、ここもあのまあ当時、えー、下流域は鳥羽川というふうな形で呼ばれたりしましたけれどもこことも繋がるということで、えー、まあ今でいう桂川宇治川木津川の三つの川、えー、八幡で合流してますけれども当時は淀で合流してましたので淀のところで川が集まって淀から伏見というのはすぐですので。まあ、水運でいうとあの淀伏見下鳥羽六地蔵この辺りが一大大きなあの水運の拠点になるんですけどその中でも一番中心が伏見であったと。で大阪に関してはあの北前船であるとかいうことを聞かれたと思うんですけれども全国から物資が大阪に集まってくるそしてその大阪で集まった物資を淀川を遡る伏見にやってくる。そして仕上げは伏見から高瀬川で京都へ送るということで、まあ、伏見がもう物流の一大拠点になってたということがあの分かります。さらに、えー、と西国大名が参勤交代なども瀬戸内海を通って大阪に入る大阪から淀川を船であるいは淀川沿いを伏見まで来る
旅人も伏見までやってくるそしてこの伏見から京都を目指すあるいは東を向いて江戸を目指すということになりますのでこの伏見にいろんな人物が集まってくるということでもうまさにあのそうですねまあ例えて言うならば今京都駅にたくさんのにぎわいが戻りにつつありますけれどもコロナから収束しましてその中で言うとあのコロナ前のたくさんの京都,、えー、京都駅でのにぎわいこれがあのまさに伏見にあったということで伏見がどれぐらいあのにぎわってたかというところをこのですねにぎわいをいうことは説明させてもらいましたけれどもこの伏見京橋のにぎわいというのは決して故障でもなく。あの水運陸運の接続船としてあるべき姿としてにぎわいがあったというのがあのもう紛れもない事実になります。今あの伏見のにぎわいの方を説明させていただきましたけれども、えー、ここでは最後にもう一度大谷高村と伏見港ということで、えー、まあ今日三谷村の話をしてましたのでもう一度大谷高村に話を戻したいと思います。実はあの三野荘のいろんな記録あの日記を調べさせ年表を調べさせていただいた中でいうと三野荘にいろんな方々がお見えになってたという記述のほかにあの1875年1月15日えっとの記録では伏見より夜船にて津村別院に行き23日帰参とこれはあの三野荘ができる少し前の記述なんですけれども。まあ、おそらく、えー、当時こういった蒸気船が伏見と大阪の間を行き交ってましたので、まあ、高村三野荘ができる前も伏見にやってきてここからこんな感じの船に乗って津村別院に行ってたっていう記録があります。ですので高村としてはその三野荘が、えー、できてからこう伏見に馴染みがあったわけではなく。もうそれよりも前から馴染みがあったそれも伏見港に馴染みがあったというのがこの記録から分かります一応念のために津村別院ですけどもこれはあの大阪の御堂筋に面して北御堂ということで西本願寺の大阪の別院の,あの、まあ、あの別の呼び方っていうか、まあ、こちらの津村別院という呼び方があれあの一般的ですけれども、まあ、大阪の別院。とといいうことになると思いますのでこの御堂筋からちょっと北に行くとあの旧淀川になりますのでおそらくさっきの蒸気船を乗ってこの先の淀屋橋辺りのところで高村が船を降りてそしてちょっと歩いて御堂筋を南に向かってこの別院に行ってたっていうのがあの先ほどの記述のところになるかなと思います。そしてあの、まあ、現代ですけども、まあ、今高村と,、えー、と伏見港というつながりで話しさせていただきましたけれども最初の三野村のところであのやはりその学生の研究とかに三野村というのがあの勉学の場として使われてたということで西本願寺と伏見というのが勉学を通じてつながってたと思うんですけれども。そして現代ということになるとやはりこの伏見区の地に龍谷大学さんがこうあってで、えー、と伏見がその学びの場になっているというところでいうとさすがに三野荘のあの規模に大学作るというのは難しいかと思うんですけど場所を少し深くその地に変えてこういった形でつながっているというところでいうと高村が津村別院に行くときに、えー伏見港を使いさらにその後に伏見の地に三野荘を作って、えー、いろんな方を招き、えー、勉学の場としてたっていうところから言うとその、えー、流れというのは今こうの龍谷大学さんの深草キャンパスという形であの今も続いているのだろうとそれからまあ建物としての,あの三野荘というのはなくなってますけれどもその精神というのはまさに今日私がお話しさせていただいているこの場所に残ってるんじゃないかなというところで種元がないからもうっていうふうにがっかりされるんではなくてやっぱりそういう時代がありそういう精神が受け継がれているというところをまあ最後にお話しさせていただきたいなと思います。ということでまああの非常に長時間になりましたけれどもあの今日は三野荘から伏見港ということで。三野荘での眺望のお話をさせていただき三野荘というのがどういう場所であったかという話を簡単にさせていただき
そして伏見港にフォーカスを移していきであのもう一度、えー、今三野層があったという意義を現代で考えるならばその精神というのが龍谷大学さんのまさに深草キャンパスに生きているんではないかなということで、えー、お話の方を終了させていただきたいと思います。そして今一度川港あの伏見港ということにも皆さん方目を向けていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。